Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Hi friends, I am going to show you the part 2 of Target 190 IAS Academy. Now we are going to show you part 2. Indonesia Indonesia Kathleenелиiyim இப்போக்கிறேன். இப்போக்கிறேன். இதுவன்து வந்து காரணமா இருக்கு எப்படின்னு இது வந்து கணையத்தில் இருக்கிற பீட்டா செல்கள வந்து அழிக்கிறக்கு வந்து ஒரு காரணமா இருக்கு எப்படின்னு சொல்றாங்க இதனாலதான் வழக்கத்துக்கு மாறா போதுமான அளவு இன்சுலின் சுரக்காமல் ரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவு அதிகரிக்கிறது ஹைபர் கிளைமை சீமா சிமியா அதாவது இது வந்து ரத்த போதுமான அளவு வந்து இன்சுலின்ல சுரக்காம ரத்தத்துல வந்து குளுக்கோசினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்குது ரத்தத்துல வந்து குளுக்கோசினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் ஹைபர் கிளைசீமியா ஹைபர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது காரணங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா மரபணு மரபு வழி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் வைரஸ் காரணமாக தொற்று நோய்கள் சாரி தொற்றுகள் கடுமையான மன அழுத்தம் ஆகியவை இவ்வகையான நீரிழிவு நோய்க்கு காரணமாகின்றன அதாவது வைரஸ் காரணமாக தொற்றுகள் இல்லைனா கடுமையான மன அழுத்தம் இது எல்லாமே வந்துட்டு நீரிழிவு நோய்க்கான காரணமாக அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் டயாபெட்டிஸ் மெல்லிடஸ் வகை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது எதை பாதிக்கும் பாதிக்கும் அதற்கான காரணம் என்ன அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தில் 
வகை இரண்டு இன்சுலின் சாராத நீரிழிவு நோய் என்ஐ டிடிஎம் அதாவது வயதானவரின் நீரிழிவு நோய் என்று அழைக்கப்படும் அதாவது இந்த இன்சுலின் சாராத நீரிழிவு நோய் வந்து வயசானவங்களுக்கு தான் இது வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு என்ஐ டிடிஎம் நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னா எண்பது சதவீதத்திலிருந்து தொண்ணூறு சதவீத நீரிழிவு நோய்களில் காணப்படுது ஓகேவா இது வந்து மெதுவாகவும் மிதமாகவும் உருகி அதிக நிலைப்புத்தன்மையை வந்து பெறுது இது வந்து மெதுவாகவும் நிலையாகவும் உருவி உருகி அதிக நிலப்புத்தன்மையை வந்து இது பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கணையத்தால் சுரக்கப்படுற இன்சுலின் அளவு போதுமானதாக இருக்குது அதாவது கணையத்தால் சுருக்கப்படுற இன்சுலினுடைய அளவு வந்து போதுமானதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடு வந்து குறைபாடு உள்ளதாக காணப்படுது ஆனால் அதனுடைய செயல்பாடு எப்படி காணப்படுது குறைபாடு இருக்கிற மாதிரி தான் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்சுலினுடைய இலக்கு செல்கள் வந்து அதற்கு பதில்வினை பதில்வினை புரிவதில்லை இன்சுலினுடைய இலக்கு செல்கள் வந்து அதற்கு வந்து பதில்வினை புரிகிறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து செல்களுக்கு குளுக்கோஸ் செல்வதை அனுப்புவதில்லை செல்களுக்கு குளுக்கோஸ் செல்களை வந்து இது அனுப்புறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் காரணம் வந்து என்னென்னா இதற்கான காரணங்கள் வந்து பல காரணிகளை கொண்டது இதற்கான காரணங்கள் வந்து பல வகை காரணிகளை காரணங்களை கொண்டிருக்கு அப்போது வயது அதிகாரத்தில் நடுத்தர மற்றும் வயதானவர்களை பாதிக்கும் உடல் பருமன் உடல் இழைப்பில்லாத வாழ்க்கை முறை ஒன்று உடல் பெருகும் இல்லைனா உடல் இழைக்காமல் வாழ்க்கை முறை போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிக அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது உடல் செயல்பாடுகள் இல்லாமல் போன்ற காரணிகள் இதற்கு காரணமாக இருக்குது அதிகமாக சாப்பிட்றது உடலில் எந்த செயல்பாடுமே இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி காரணிகள் வந்து இதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இந்தியாவில் எட்டு பேரில் ஒருவர் நீரிழிவு நோயாளி ஆவர் அதாவது இந்தியாவில் எட்டு பேரில் ஒருத்தர் வந்து நீழிவு நீரிழிவு நோய் அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓவின் திருத்தம் செய்யப்பட்ட புள்ளி விவரப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் இந்தியாவில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் நீரிழிவு நோயாளிகள் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு கணக்கு வச்சுருக்காங்க அதாவது நீரிழிவு நோய் வந்துட்டு ஏற்படுவதற்கு வந்து சராசரி வயசு வந்து நாற்பது ஆகும் அப்போது பிற நாடுகளில் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்துட்டு இறப்பை ஏற்படுத்துகிற காரணிகளில் வந்து நீரிழிவு நோய் வந்து ஏழாவது இடத்துல வந்து திகழும் அப்படின்னு சொல்லி உலக சுகாதார அமைப்பு வந்து தெரிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அறிகுறிகள் என்னென்னா நீரிழிவு நோய் பல வளர்ச்சிதை மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது நீரிழிவு நோய் வந்து பல வளர்ச்சிதை நான் மாற்றங்களோடு தொடர்புடையது தான் இது வந்து முக்கியமான அறிகுறிகள் என்னென்னா ரத்தத்தில் குளுக்கோஸினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்கும் ரத்தத்தில் குளுக்கோஸினுடைய அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அதுதான் ஹைபர் கிளைசீமியா அதாவது அதிக அளவில் யூரின் போய்கிட்டே இருக்கும் பாலி யூரியா அதனால் ஏற்படுற நீரிழப்பு அடுத்து நீரிழப்பினால் ஏற்படுற தாகம் அதாவது பாலிடிப்சியா மற்றும் அதை தொடர்ந்து அதிக அளவு நீர் பருகுதல் நீர் அதாவது நீரிழப்பினால் ஏற்படுற தாகம் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து அதிக அளவில் நீர் தண்ணி வந்து நம்ம குடிச்சிட்டே இருப்போம் அதுக்கடுத்து அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் சிறுநீரில் வெளி வெளியேற்றப்படுதல் அதாவது அதிகப்படியாக குளுக்கோஸ் சிறுநீர் தான் நம்ம வெளியேற்றப்படுது கிளைகோசூரியா அதாவது அதிகப்படியாக குளுக்கோஸ் சிறுநீரில் வெளியேற்றுவதன் காரணமாக ஏற்படும் அதிகப்படியான பசி பாலிபேஜியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோர்வு மற்றும் எடை இழப்பு இதனால் சோர்வாகவும் எடை இழப்பு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வகை ஒன்று மற்றும் வகை இரண்டு நீரிழிவின் வேறுபாடுகள் காரணிகள் இன்சுலின் சார்ந்த டயாபிட்டிஸ் மெல்லிடஸ் இன்சுலின் சாராத டயாபிட்டிஸ் மெல்லிடஸ் நோயின் தாக்கம் பத்து முதல் இருபது சதவீதம் இதில் வந்து எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் தொடங்கும் பருவம் வந்து இளம் பருவத்தில் தொடங்குகிறது இருபது வயதிற்கு குறைவானோர் அதாவது இருபது வயசுக்கு குறைவானவங்களுக்கு தான் இந்த நீரிழிவு நோய் வந்து ஏற்படும் வயதானோரின் காணப்படுகிறது முப்பது வயதிற்கு மேற்பட்டோர் முப்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு உடல் எடை வந்து சாதாரணமாக உடல் எடை வந்து இல்லைனா எடை குறைதல் சாதாரணமாக உடல் எடை இருக்கும் இல்லைனா எடை குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து உடல் வந்து ரொம்ப பெருத்துடும் ரொம்ப பருமன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைபாடு வந்து என்னென்னா பீட்டா செல்கள் வந்து அழியறதுனால இன்சுலின் பற்றாக்குறை ஏற்படுது பீட்டா செல் அழி அறிய அழியறதுனால இன்சுலின் பற்றாக்குறை வந்து ஏற்படுது அடுத்து இலக்கு செல்கள் வந்து இன்சுலினுக்கு பதில் வினை புரியாமல் இருப்பது இலக்கு செல்கள் வந்து இன்சுலினுக்கு வந்து பதில் வினை புரியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிகிச்சை அப்படின்னா இன்சுலினை எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகிறது இன்சுலினை எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகிறது இதனுடைய சிகிச்சை என்னென்னா உணவு உடற்பயிற்சி மற்றும் மருந்துகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது உணவு உடற்பயிற்சி மற்றும் மருந்துகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அட்டவணை டபிள்யூஹெச்ஓ அளவீட்டின்படி டபிள்யூஹெச்ஓ அளவீட்டின்படி உணவுண்ணா நிலையில் இரத்த குளுக்கோஸின் அளவு நூற்றி நாற்பது 
மீட்டர் அதாவது மீ அதாவது மீக்கி டெசிலி அதாவது இவ்விட அதிகமாகவும் அல்லது சீரற்ற இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு இரநூறு மீக்கி டெசிலியை விட அதிகமாகவும் ரெண்டு சந்தப்பரங்க சந்தர்ப்பங்களுக்கு மேல் காணப்பட்டால் டயாபெட்டிஸை கண்டறிந்து உறுதிப்படுத்துதல் அவசியமாகும் அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய அளவின்படி தான் உண்ண உணவு உணவுண்ணா நிலையில் இருந்த இரத்த குளுக்கோஸினுடைய அளவு வந்து நூற்றி நாற்பது அதை விட அதிகமாக இல்லைனா சீரற்ற இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு வந்து இரநூறு இதை விட அதிகமாக ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களுக்கு மேலே காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களுக்கும் மேலேயே இருந்துச்சு அப்படின்னா டயாபெட்டிஸ் க கண்டுபிடிச்சி உறுதிப்படுத்துதல் வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீரிழிவு தடுப்பு மற்றும் கட் மற்றும் கட்டுப்பாடு நீரிழிவு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு நீரிழிவு மேலாண்மையானது அதன் வகை மற்றும் தீவிரத்தை பொறுத்து மாறுபடும் நீரிழிவு மேலாண்மை அப்படிங்கிறது வந்து அதன் வகை மற்றும் அதன் வகை மற்றும் சாரி நீரிழி நீரிழிவினுடைய மேலாண்மையானது அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய வகை இல்லைன்னா தீவிரத்தை பொறுத்து தான் மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு கட்டுப்பாட்டில் வந்துட்டு குறை இரத்த சர்க்கரையான மருந்துகள் அதாவது உணவு உணவு கட்டுப்பாட்டில் குறை இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து மருந்துகள் கட்டுப்பாடு இன்சுலினுக்கான ஊசிகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி இந்த இந்த எல்லாமே வந்துட்டு மேலாண்மை முறை மூலமாக இரத்த குளுக்கோஸினுடைய அளவை சீராக பராமரிக்கிறது வந்து நீரிழிவு மேலாண்மையின் ஒட்டுமொத்த குறிக்கோள் நீரிழிவு மேலாண்மையினுடைய ஒட்டுமொத்த குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு கட்டுப்பாட்டு மேலாண்மை அப்படின்னா குறைவான கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகள் வந்து மிகவும் பொருத்தமானவை அதாவது குறைவான கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகள் வந்து மிகவுமே பொருத்தமானது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்போஹைட்ரேட்டுகள் வந்து ஸ்டார்ச் மற்றும் சிக்கலான சர்க்கரை வடிவத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஸ்டார்ச் மற்றும் சிக்கலான சர்க்கரை வந்துட்டு சர்க்கரை வடிவத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை சுக்ரோஸ் குளுக்கோஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நாள்தோறுமே வந்து முழு தானியங்கள் சிறு தானியங்கள் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு கீரை வகை கோதுமை இது எல்லாமே தீட்டப்படாத அரிசி போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது வந்துட்டு உணவு முறை அமைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் கோதுமை கேழ்வரகு கம்பு இதெல்லாம் தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் நாள்தோறுமே நம்ம அரிசி சாப்பிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சக்கரை நோய் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்த சாரி மொத்த கலோரி மதிப்பில் ஐம்பது முதல் ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் அளவு கார்போஹைட்ரேட் மூலம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் மொத்த கலோரி மதிப்பில் ஐம்பது முதல்ல ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் மூலமாக பராமரிக்கணும் அப்போது அத்தியாவசியமான அமு அமினோ அமிலங்களை வந்து பெறுறது அமிலங்களை பெறுறதுக்கு வந்து பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் புரோதம் புரதம் புரதம் கொண்ட உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போது மொத்த கலோரியில் வந்துட்டு பதினஞ்சு புள்ளி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் கொழுப்பை வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நிறைவுற்ற கொழுப்பினை குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்போது நிறைவுறாத பல் கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள பெற வேண்டும் அதாவது கொழுப்பு கம்மியாக இருக்க உணவை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ் கொழுப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்சுலின் மூலம் மேலாண்மை செய்தல் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவை பராமரிப்பதில் வணிக ரீதியில் தயாரிக்கப்படும் அதாவது குறுகிய மற்றும் நீண்ட நாள்கள் செயல்படும் இன்சுலின் உதவுகின்றன அதாவது இரத்தில் இரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸினுடைய அளவை பராமரிக்கிறது வந்துட்டு வணிக ரீதியில் வந்து தயாரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது உரு அதாவது குறுகிய மற்றும் நீண்ட நாள் வந்துட்டு செயல்படும் இன்சுலினுடைய இன்சுலும் வந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து உடல் செயல்பாடு எப்படின்னா நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் உ உடற்பயிற்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதாவது நீரிழிவு நோயை கட்டுப்படுத்துறதுனால கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து உடற்பயிற்சி வந்து ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மேலும் இது இது தசைகளுக்கு வலுவூட்டி அவற்றை விரைவு விரைவுற தன்மையை பராமரிக்கிறது அதாவது இது வந்து தசைகளுக்கு வந்து வலுவூட்டி வலுவூட்டி அது வந்து விரைப்பு தன்மையை வந்து இதுக்கு பராமரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு அப்படின்னா நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நோயின் தன்மை இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத போது நோயின் தீவிரம் மற்றும் அதனால் ஏற்பட் ஏற்படும் நீண்ட கால சிக்கலுக்கான வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றை பற்றிய கல்வியறைவை பெற வேண்டும் அதாவது நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து நோயினுடைய தன்மை சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டு இல்லாதப்போ நோயினுடைய தீவிரம் அதனால் ஏற்படுற நீண்ட கால சிக்கலுக்கான வாய்ப்புகளை பற்றி கல்வி அறிவை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உணவு உடற்பயிற்சி மற்றும் மருந்துகள் தொடர்பான அறிவுரைகள் விளக்கப்பட வேண்டும் உணவு உடைகள் மற்றும் உடற்பயிற்சி மூலம் மருந்து மூலமாக தான் அறிவுரைகளை விளக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தகவல் துணுக்கு அப்படின்னா கரையாத
கரையாத நாடு சேர்த்து கொண்ட ஆளி அதாவது ஆளி விதைகள் கொய்யா பழம் தக்காளி மற்றும் கீரை இதெல்லாமே வந்து ரத்த சர்க்கரை அளவை வந்து குறைக்கிறதுல உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் பருமன் அதாவது அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்றதுனால உடலில் உள்ள எடை அதி அசாதாரணமாக அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகப்படியான கொழுப்பு நம்ம உடம்பில் சேர்றதுனால எடை வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது வந்து சமுதாயம் நடத்தை உளவியல் வளர்ச்சிதை மாற்றம் மற்றும் செல் காரணிகளில் தாக்கத்தினால் உருவாகும் ஒரு சிக்கலான நாள்பட்ட பல்நோக்கு நோய் அதுதான் வந்து உள உடல் பருமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது செலவழிக்கும் அளவை விட உட்கொள்ளும் உணவின் கலோரி அளவு அதிகரிக்கும் போது உடல் பருமன் உண்டாகிறது அதாவது செலவழிக்கிற அளவை விட உட்கொள்ற உணவினுடைய கலோரி அளவு தான் அதிகரிக்கிறப்போ உடல் பருமன் வந்து உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒருவரது அதாவது அதாவது ஒருவரது வயது மற்றும் உயரத்திற்கேற்ப எடை சரா சராசரி நிலையான எடையை விட அதிகரிக்கும் போது உடல் பருமன் மற்றும் எடை அதிகரித்தல் காணப்படும் அதாவது நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளோட ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடல் இருக்கும் நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கும் வெயிட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அப்படின்னா அதை விட மேலே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு அதனால தான் உடல் பருமணி ஏற்படுது உடலில் வந்து கொழுப்பு அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கொழுப்பு அளவு அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உடல் சார்ந்த ஆபத்தினை வந்து உடற் பருமன் குறியீட்டை பிஎம்ஐ கொண்டு அளவிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஎம்ஐனா எடை கிலோகிராம் டிவிடட் பை உயரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி வச்சு அளவிட்டுக்கலாம் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் என்னென்னா அளவுக்கு அதிகமாக உண்ணுகின்ற ஒவ்வொரு ஏழு கலோரி உணவிலும் ஒரு கிலோ கொழுப்பு உடல் உடலில் சேகரி சேகரமாகி உடல் பருமன் அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது அடிப்போஸ் திசுக்களில் அதிகமாக சேரும் கொழுப்பு உடல் எடையை இருபது முதல் இருபத்தைந்து பர்சன்ட் அளவுக்கு கூட்டுகிறது சராசரி எடல் உடையை விட பத்து சதவீதம் அதிகமான எடை கொண்டவர் அதிக எடை உடையோர் மற்றும் இருபது சதவீதம்க்கும் அதிகமான எடை கொண்டவர் உடல் பருமன் உடையோர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம அதிகமான கொழுப்பு சாப்பிட்றதுனால தான் நமக்கு உடம்பு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணங்கள் மற்றும் ஆபத்து காரணிகள் மரபியல் காரணிகள் உடல் உழைப்பின்மை உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது மரபியல் காரணிகள் வந்து உடலில் உழைப்பின்ற உழைப்பில்லாமல் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது நாளமில்லா சுரப்பி காரணமாக போன்றவற்றால் உடல் பருமன் வந்து உண்டாகுது இது வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் பித்தப்பை நோய்கள் கரோனரி இதய நோய் மற்றும் கீழ்வாதம் மற்றும் கீழ்வாதம் மூட்டு வீக்கம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போன்ற உடல் பருமன் அதிகரிக்கிறதுனால ஏற்படுற ஆபத்தான நேரடி விளைவுகள் தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடற்பருமன் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அதாவது உணவு கட்டுப்பாட்டு மேலாண்மை என்னென்னு பார்க்கலாம் குறைந்த கலோரி இயல்பான புரதம் விட்டமின்கள் கனிமங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு அதிக நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகள் போன்றவை உடல் எடை அதிகரிப்பதை தடுப்பவைகளாகும் அதாவது கொ குறைஞ்ச கலோரி தான் இயல்பான புரோதம் புரதம் விட்டமின்கள் கனிமங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுற ஹைப்ரோ கார்போஹைட்ரேட் அதெல்லாமே வந்து கொழுப்பு அதிக நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகளை வந்து உடல் எடை அதிகரிக்கிறது வந்து தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடை குறைக்கிறதுல வந்து கலோரி கட்டுப்பாடு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் மிகவுமே பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடற்பயிற்சிகள் மிதமான உடற்பயிற்சியுடன் கூடிய குறை இந்த கலோரி உணவு உடல் எடையை குறைப்பதில் திறன்மிக்கதாக விளங்குகிறது அதாவது நம்ம சாப்பிட்டு உடல் எடையை அதாவது மிதமான உடற்பயிற்சியுடன் கூடிய குறைந்த கலோரி அதாவது உணவு அதாவது நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட் போடும் அப்போ வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்துக்கிறதுனால தான் நமக்கு வெயிட் போடுது நம்ம வந்து உடற்பயிற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா வெயிட் போடாது அடுத்து மன அழுத்தம் காரணமாக அதிகப்படியான உணவு உட்கொள்ளுதலை தியானம் யோகா மற்றும் உடல் உழைப்பின் மூலம் குறைவா குறைக்க முடியும் தியானம் பண்ணுறது யோகா பண்ணுறது உடல் உழைப்பின் மூலமாக இதை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதய நோய்கள் என்னென்னா இதய நோய்கள் என்னென்னா இதய நோய்கள் இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களுடன் தொடர்பு கொண்டவை இதய நோய்கள் வந்து இதயம் மற்றும் இரத்த நாளங்களால் தொடர்பு கொண்டவை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பரவலாக காணப்படுற ரத்த இதய குழாயில் நோயில் இதய குழல் நோயில் க இதய குல நோயில் இரத்த நாளங்களில் கொலஸ்ட்ரால் வந்து படிகிறதுனால இதய நோய் வந்து ஏற்படுது அதாவது கொழுப்பு படிதலினால வழக்கமாக வந்து குழ குழந்தை பருவத்திலிருந்து தொடங்கி பல ஆண்டு நீடிக்கிறதன் காரணமாக தான் இதய நோய் வந்து உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு மெல்லிய கொழுப்பு கீரல்கள் முதல் சிக்கலான நாரிலை 
தட்டுக்களான பிரேக் உருவாவது வரை ர இறக்கலாம் இருக்கலாம் இது வந்து நிறைய கொழுப்பு நம்ம இதயத்தில் படி இருந்தனால தான் நமக்கு நோய் உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இதய தசைகளுக்கு ரத்தத்தை வழங்குகின்ற பெரிய மற்றும் நடுத்தர அளவுடைய தமணிகளை சுருங்க செய்வதன் மூலம் ஆர்த்ரோஸ் ஆர்த்ரோஸ்கிலிரோசிஸ் நோய்க்கு வந்து இது வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் இதனுடைய இது வந்துட்டு திடீரென தோன்ற ஒரு இஸ்கிமியா இதய தசைகளுக்கு வந்து குறைவான ரத்த ஓட்டம் மற்றும் இதய தசை நசி உறுதல் இதய திசை திசுக்களின் இறப்பு நோய்க்கு வழிவகுக்குது இது வந்து திடீர்னு தோன்றதுனால தான் ரத்த ஓட்டத்துக்கும் இதய தசை நசி உறுதலுக்கும் இதய திசைகளுக்கு வந்து குறைவான ரத்த ஓட்டமும் இதய திசை நசி உறுதுக்கும் இதய திசை வந்து திசுக்கள் வந்து இறக்கிறதுக்கும் நோய் வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இந்தியர்களினுடைய இரத்தத்தில் இருக்க வேண்டிய விரும்பத்தக்க கொழுப்பின் அளவானது இருநூறு மீ இருநூறு மீக்கி டெசிலி ஆகும் இது இரத்தத்தினுடைய கொழுப்பினுடைய அளவு வந்து ரெண் இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மீக்கி டெசிலி அப்போது இது அதிகரிக்கிறப்போ இதய குழல் வந்து கரோனரி இதய நோய் அதாவது நோய்க்கான ஆபத்து வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆபத்து காரணிகள் அப்படின்னா இதய நோய்க்கான முக்கிய காரணம் வந்து பங்களிப்பு காரணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹைபர் கொலஸ்ட்ரீலியோ கொலஸ்ட்ரீலோலி கொலஸ்ட்ரீலோ லீமியா இது வந்து இது வந்து ரத்த கொழுப்பு வந்து அதிகரிக்கிறதுனால இது வந்து ஆபத்து வந்து உண்டாகுது இது 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 வந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ள சிகிச்சை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மூளை மற்றும் சிறுநீரகங்கள் கடுமையான பாதிப்பை உண்டாக்கி இறப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்னென்னா மூளை மற்றும் சிறுநீரகங்களில் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இறப்பை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய காரணங்கள் வந்து என்னென்னா காரணங்கள் வந்து பாரம்பரியம் அதாவது குடும்ப வரலாறு அதிக அளவு நிறைவுற்ற கரு கொழுப்பு மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை கொண்ட உணவு இதனுடைய பாரம்பரியம் அதாவது பாரம்பரியமாக குடும்ப குடும்ப வரலாறாக இது வந்து அதிக அளவில் கொழுப்பு கொலஸ்ட்ராலை கொண்ட உணவு உடற்பருமன் வயது அதிகரித்தல் புகைப்பிடித்தல் உணர் உணர்ச்சி வசப்படுதலால் ஏற்படும் மன அழுத்தம் இயக்கமில்லாத வாழ்க்கை முறை அதிக அளவு ஆல்கஹாலை உட்கொள்ளுதல் மற்றும் உடல் உழைப்பின்மை போன்றவை வந்து இதய நோய்க்கான காரணம் இது வந்து ஆண்டு ஆண்டு அதாவது வரலாறு போன தலைமுறை நம்ம இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கும் இந்த தலைமுறைக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே நோய்க்கான காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறிகுறி வந்து என்னென்னா மூச்சு திணறல் தலைவலி சோர்வு தலை சுற்றல் நெஞ்சு வலி கால்வீக்கம் மற்றும் இறைப்பை குடல் தொந்தரவுகள் போன்றவை வந்துட்டு இதே நோயினுடைய மெ மெயினான அறிகுறி வந்து இது இப்போது ஹெச்டிஎல் வந்து அதிக அடர்த்தி கொண்ட லிப்போ புரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெச்டிஎல் வந்து அதிக அடர்த்தி கொண்ட லிப்போ புரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இதய நோய்க்கான ஆபத்தை குறைக்கிறது அதாவது மாற எல்டிஎல்னா குறை அடர்த்தி கொண்ட லிப்ரோ புரதம் அப்படின்னா இதய நோய்க்கான ஆபத்தை வந்து இது அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதய நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு என்னென்னு பார்க்கலாம் இதய நோய்களுக்கு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு குறைவான கலோரி கொண்ட உணவினை உட்கொள்ளல் அதாவது குறைவான அதாவது ரொம்ப கம்மியான கொழுப்பு உணவை தான் நம்ம சாப்பிட்ணும் நிறைவற்ற கொழுப்பை மற்றும் அதிக கொலஸ்ட்ரால் கொண்ட உணவு வகைகள் குறைவான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சாதாரண உப்பு அதை குறைவாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம உணவு முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் வந்துட்டு அதிக அளவு நிறைவுறாத பல் கொழுப்பு அமிலங்கள் கொண்ட உணவு அவசியமானதும் அதாவது அதிக அளவு நிறைவுறாத பல் கொழுப்பு அமிலங்கள் வந்து உணவு அவசியமாக இருக்குது நார்ச்சத்து மிக்க உணவுகள் பழங்கள் காய்கறிகள் புரதம் கனிமங்கள் விட்டமின்கள் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்ளுதல் தேவையாகும் அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் கீரை இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதிக அளவு கொழுப்பு இல்லாததுல அதனால் நமக்கு உடம்பில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடல் செயல்பாடுகள் வந்து நாள்தோறும் உடற்பயிற்சி செய்தல் நடத்தல் மற்றும் யோகா போன்றவை உடல் எடையை பராமரிக்கிறதுக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள் அத்தியாவசியமாக இருக்குது அடிமைப்படுத்தும் பொருட்களை தவிர்த்தல் என்னென்னா ஆல்கஹால் பருகுதல் புகைப்பிடித்தலை தவிர்க்கணும் இதெல்லாம் தவிர்த்தாதான் உடல் வந்து நோய் இல்லாமல் நல்ல பரா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் செயல்பாடு மூன்று மிக ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்களை தடுப்பதற்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவு வகைகள் அடங்கிய விளக்கப்படம் தயாரிக்கணும் இந்த நிலையில் வந்து சமாளிக்க உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பின்பற்ற வேண்டிய வாழ்க்கை நடைமுறைகளை மாற்றக் கூறுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் வந்துட்டு உலக அளவில் ஆண்டுதோறும் நாலு மில்லியன் மக்கள் வந்து புற்றுநோய் காரணமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக அளவில் நாலு மில்லியன் மக்கள் வந்து புற்றுநோயினால் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு மில்லியனுக்கு அதிகமானோர் புற்றுநோயின் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர் அதாவது புற்றுநோய் அப்படிங்கிறது வந்து லத்தீன் மொழியில் நண்டு அப்படின்னு பொருள் அப்போது புற்றுநோயை பற்றிய படிப்புக்கு வந்து ஆன்காலஜி ஆன்கோ கட்டி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இப்போது கட்டுப்பாடற்ற அபரிமிதமான செல் பிரிதல் புற்றுநோய் அதாவது கட்டுப்பாடற்ற 
அபரிமிதமான செல் பிரியறதுனால புற்றுநோய் உண்டாகுது இது வந்து அருகில் இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்க திசுக்களுக்கும் ஊடுருவி கட்டிகள் இல்லைன்னா நியோபிளாசத்தை வந்து உருவாக்கி திசுக்களை வந்து அழிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து வேறுபட்ட செல்களின் தொகுப்பாகும் இது இயல்பான செல் பிரிதலை மேற்கொள்வதில்லை இது வந்து வேறு ஒரு செல்களினுடைய தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இயல்பாகவே செல் பிரிதலை வந்து மேற்கொள்வது இல்லை செல் பிரிதலை வந்து மேற்கொள்வது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்று செல்கள் உடலின் தொலைவில் உள்ள பாகங்களுக்கும் இடம்பெயர்ந்து புதிய திசுக்களை அளிக்கின்றன அதாவது புற்றுநோய் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா ரொம்ப தூரம் இருக்க செல்களை கூட இது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல்களை வந்து அழிச்சிடும் இந்த நிகழ்வை வந்து மெட்டாஸ் மெட்டாஸ் டாஸ் மெட்டாஸ் டாசிஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இப்போ மெட்டாஸ் டாசிஸ்னால அடிக்கடி பாதிக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாகிற உறுப்பு வந்து என்னென்னா நுரையீரல் எலும்புகள் கல்லீரல் தோல் மற்றும் மூளை இதுதான் வந்துட்டு மெட்டாசிஸ்னால உருவாகிற நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் உலக புற்றுநோய் நாள் வந்து பிப்ரவரி ஃபோர்த் தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் வந்து நவம்பர் ஏழு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் புற்றுநோயினுடைய வகைகள் கேட்டிருக்காங்க அதாவது உருவாகும் திசுக்களின் அடிப்படையில் புற்றுநோய்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது கார்சினோமா எபிதீலியல் எபிதீலியம் எபிதீலியம் அடிப்படையில் புற்றுநோய்கள் வந்து வகைப்படுத்திருக்காங்க அதாவது எபிதீலியம் மற்றும் சுரப்பிகளினுடைய திசுக்களில் உருவாகுது எபிதீலியம் வந்து சுரப்பிகளினுடைய திசுக்களில் தான் உருவாகுது இந்த வகை புற்றுநோய் வந்து தோல் நுரையீரல் வயிறு மூளை இது எல்லாத்தையுமே பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு சுமார் எண்பத்தஞ்சு சதவீத புற்றுநோய் வந்து இந்த வகையில் சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சார்கோமா அப்படின்னா இது வந்து இணைப்பு மற்றும் த தசை திசுக்களில் வந்து உருவாகிற புற்றுநோய் இணைப்பு மற்றும் தசை திசுக்களில் தான் இந்த வகை புற்றுநோய் உருவாகும் இது இவ்வகை வந்துட்டு புற்றுநோய் எலும்பு குருத்தெலும்பு தசை நான்கள் அதாவது இந்த வகை புற்றுநோய் வந்து எலும்பு குருத்தெலும்பு தசை நான்கள் அடிப்போஸ் திசு மற்றும் தசைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோயில் வந்துட்டு ஒன்று ஒரு சதவீதம் இவ்வகை சேர்ந்தவை ஒரு சதவீதம் தான் இந்த வகை சார்ந்திருக்கும் மேலும் அறிந்து கொள்ளும் கட்டிட கட்டிகளினுடைய வகைகள் என்னென்னா தீங்கற்ற அல்லது மேக் மேலிக் நன் மேலிக் நன்ட் வகை அல்லாத கட்டிகள் இதில் இருக்குது உறுப்புகளை அதாவது உறுப்புகளுக்குள்ளாகவே வந்துட்டு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் உடலில் மற்ற பாகங்களுக்கும் பரவாது உடலில் மற்ற பாகங்களுக்கும் பரவாது மேக்லினன்ட் கட்டிகள் வந்துட்டு பெருக்கமடைஞ்ச செல் குழுக்களாக வேகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு பெருக்கமடைஞ்ச செல் குழுக்களாக வேகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சு சுற்றி இருக்கிற இயல்பான திசுக்களில் ஊடுருவி பாதிப்பை வந்து அது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து லியூ கேமியா அது வந்துட்டு எலும்பு மஜ்ஜையில் நினநீர் முடிச்சுகளில் வந்து இரத்த வெள்ளை அணுக்களை வந்து எண்ணிக்கையாக இரத்த வெள்ளை அணுக்களை எண்ணிக்கையாக அதிகரிக்கும் இதுதான் இதனுடைய பண்பு இது வந்து இரத்த புற்றுநோய் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இது வந்து பொதுவாக காணப்படுற இவ்வகை புற்றுநோய் வந்து பதினைஞ்சு வயது குறைவான குழந்தைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது பதினைந்து வயதுக்கும் குறைவான குழந்தைகளில் தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்றாங்க புற்றுநோய் காரணிகள் வந்து என்னென்னா புற்றுநோயை உண்டாக்கும் காரணிகள் வந்து கார்சினோஜென்கள் அதாவது கார்சினோஜென்கள் இல்லைன்னா புற்றுநோய் காரணிகள் அப்படின்னு கூட அழைக்கிறாங்க இவ இவ இது வந்துட்டு இயற்பியல் வேதியியல் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சுகள் மற்றும் உயிரியல் காரணிகள் இயற்பியல் வேதியியல் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சு உயிரியல் காரணி அப்படின்னு சொல்றாங்க இயற்பியல் காரணிகள் அப்படின்னா அதிக அளவில் புகைப்படுத்துறதுனால நுரையீரல் வாய்கொழி தொண்டை மற்றும் குரல் வலை புற்றுநோய் உண்டாகுது அதனால் வெற்றிலை புகையிலை மெல்லுதல் வாய் புற்றுநோய் வாய் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துது வெற்றிலையும் புகையிலையும் வாய் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துது தோளின் மீது படும் அதிக சூரிய ஒளியினால் தோல் புற்றுநோய் வந்து ஏற்படுத்து சு தோ சு அதாவது தோல் வந்து தோல் மேலே சூரிய ஒளி அதிக சூரிய ஒளி படுறதுனால தோல் புற்றுநோய் வந்து ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதியியல் காரணிகள்னால் புகையிலை காஃபின் நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் ஆகியவற்றை எரிக்கிறதன் உருவாகும் பொருட்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் கல்நார் நிக்கல் சில சாயங்கள் செய் செயற்கை இனிப்பூட்டிகள் போன்றவை வந்து புற்றுநோயை தூண்டுறதுக்காக இது எல்லாமே ஒரு காரணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கதிர் இயக்கம் அப்படின்னா அயனியாக்கிற கதிர்வீச்சுகளான எக்ஸ் கதிர்கள் காமா கதிர்கள் கதிரியக்க பொருள்கள் மற்றும் அயனியாக்காத கதிர்வீச்சுகளான யூவி கதிர்கள் டிஎன்ஏவை பாதிப்புக்குள்ளாக்கி புற்றுநோயை வந்து இது உண்டாக்க வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கதிர்வீச்சுகளான எக்ஸ் கதிர் காமா கதிர் கதிரியக்க பொருள் வந்துட்டு அயனியாகாத கதிர்வீச்சுகளினால் டிஎன்ஏவை வந்து பாதிப்புக்குள்ளாக்கி புற்றுநோயை உண்டாகிறதுக்கு வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உயிரியல் காரணிகள் அப்படின்னா புற்றுநோயை உண்டாக்குறதுக்கு வைரஸ்கள் வந்து ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் உண்டாக்குறதுக்கு ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் சிகிச்சை அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை 
புற்றுநோய் கட்டி அதாவது புற்று கட்டிகளை வந்து அறுவை சிகிச்சையின் மூலயமா நீக்கிடலாம் அது வந்து அருகில் இருக்க செல்களுக்கு பரவாமல் தடுக்கலாம் கதிரியக்க சிகிச்சை அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற சாதாரண செல்களை பாதிக்காமல் புற்றுநோய் செல்களை மட்டுமே கதிர்வீச்சின் மூலமாக அழிக்கலாம் அடுத்து வேதி மருந்து சிகிச்சை அப்படின்னா கீமோ தெரப்பி அப்படின்னா இது வந்து எதிர் புற்றுநோய மருந்துகளை உள்ளடக்கியிருக்கு இது வந்து செல் பிரிதலை தடுக்கிறதன் மூலமாக புற்று செல்களை வந்து அழிக்குது செல் புற்றுநோய்களை அழிக்கிறது தடுக்கிறதன் மூலமாக செல் புற்றுகளை வந்துட்டு செல்களை அழிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தடைகாப்பு சிகிச்சை அப்படின்னா உயிரியல் துளங்கள் மாற்றிகளான அதாவது இன்டர்பெரான்கள் தடைகாப்பு மண்டலத்தை தூண்டுறதன் மூலமாக கட்டிகளை அழிக்கலாம் கட்டிகளை வந்து அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புற்றுநோய் தடுப்பு வழிமுறைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் புற்றுநோய் தடுப்பு திட்டங்கள் வந்து முதன்மை தடுப்பு மற்றும் ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிதல் புற்றுநோய் தடுப்பு வந்து முதன்மை தடுப்பு இல்லைனா ஆரம்ப நிலையிலேயே இதை கண்டறிகிறது தான் கவனம் செலுத்தணும் புகைப்பிடித்தலை வந்து தவிர்ப்பதன் தவிர்ப்பதால் நுரையீரலில் வந்து புற்றுநோய் தடுக்கலாம் தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளிப்படுற நச்சு நிறைந்த மாசு காரணியால் இந்த பாதிப்பில் வந்துட்டு இந்த பாதிப்பில் இருந்து நம்ம விடுபடலாம் விடுபடுறதுக்கு பாதுகாப்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் தோல் புற்றுநோயை தடுக்க வந்து அதிகப்படியான கதிர்வீச்சு வந்து உட் உட்படுத்தலை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எய்ட்ஸ் பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பாற்றல் குறைவு நோய் எய்ட்ஸ் அதாவது எய்ட்ஸ் பெறப்பட்ட நோய் தடுப்பு தடுப்பாற்றல் குறைவு நோய் அப்படின்னா மனித தடைகாப்பு குறைவு வைரஸால் ஹெச்ஐவி ஏற்படுத்தும் ஒரு கொடிய நோய் வந்து எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த நோய் வந்து தடையாப்பு மண்டல அதாவது உடலினுடைய நோய் காரணிகளை ஒடுக்குவதில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு உடலினுடைய நோய் காரணிகளை ஒடுக்கிறதுல வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு இதை வந்துட்டு லிம்போசைட்டுகளை தாக்கி பாதிப்படைந்த நபர்களில் தோய் தொ நோய் தொற்றினை வந்து ஏற்படுத்துது பாதிப்படைஞ்ச நபர்களை வந்து நோய் தொற்றினை வந்து இது ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் டாக்டர் வந்து சுனிதி சால்மோன் ஹெச்ஐவி ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையினுடைய முன்னோடிவர் இவர் வந்து சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம் எண்பதில் வந்துட்டு எய்ட்ஸ் ஆராய்ச்சிக்கான முதலில் வந்து தன்னார்வ சோதனையை வந்து ஆலோசனையை வந்து மே ஏற்படுத்தினாங்க இவங்க வந்து இவங்களது குழுவினர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் இந்தியாவினுடைய முதன் முதல ஹெச்ஐவி தொற்றுக்கான ஆதாரத்தை வந்து ஆவணப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் முதல் எய்ட்ஸ் நோயாளி வந்து சென்னையை சேர்ந்தவர் ஆவார் இந்தியாவில் முதலின் முதல் முதல் எய்ட்ஸ் நோய் உண்டாகினவர் வந்து சென்னையை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து ஹெச்ஐவி பரவுதல் எப்படின்னா ஹெச்ஐவி நோய்க்கான வைரஸ் வந்து சிறுநீர் கண்ணீர் உமிழ்நீர் தாய்ப்பால் மற்றும் கலவி கால்வாய் சுரப்பிகளில் காணப்படுது இந்த இதுலேருந்து தான் நோய் ஹெச்ஐவி வந்து பரவும் இது வந்து பாதிக்கப்பட்ட நோயாளி நோயாளி நோயாளிக்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தின் மூலமாக தான் நம்மளா நம் நலமான ஒருவருக்கு வந்து இது பரவுது அப்போது தொடுதல் இல்லைனா உடல் தீண்டல் வழியாக ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்து பரவுறது கிடையாது இது வந்து உடல் திரவங்கள் மற்றும் இரத்த தொடர்பின் மூலம் உடல் திரவம் இல்லை மற்றும் இரத்த தொடர்பின் மூலமாக தான் இது பரவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக வந்துட்டு ஹெச்ஐவி பரவுகிற முறைகள் எப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டவரோட உடலுறவு வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் போதை மருந்து ஊசி பயன்படுத்துவோர் இடையே அதாவது போதை மருந்து இல்லை ஊசி பயன்படுத்தினவங்களுக்கு இடையில் நோய் தொற்று ஊசிகள் மூலமாக பரவுறது பாதிக்கப்பட்ட நபரினுடைய நோய் தொற்றுடைய இரத்தம் மற்றும் இரத்த பொருள்களை வந்து பெறுறது அதாவது இரத்தம் ஏற்றுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஏற்றுறது அப்புறம் பாதிக்கப்பட்ட தாய்க்கிலேருந்து செய்க்கு வந்து இந்த இனிப்பு திசம் மூலமாக பரவுறது எய்ட்ஸ் நோய்க்கான அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை அதாவது அறிகுறிகள் வந்து என்னென்னா பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை வந்து நோய் எதிர்பாற்றல் வந்து குறைஞ்சுதான் இருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை வந்து நோய் எதிர்பாற்றல் குறைஞ்சுதான் இருக்கும் இதனால் அந்த நபர்கள் வந்து வைரஸ் பாக்டீரியா புரோட்டோசோவா மற்றும் பூஞ்சை தொற்றினால் அதிக அளவில் பாதிப்பு நிறைய வைரஸ்களால் அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க நினநீர் முடிச்சுகளில் வீக்கம் முளைச்சேதம் சாரி மூளைச்சேதம் நினைவாற்றல் குறைவு பசியின்மை எடை குறைத்தல் காய்ச்சல் நீடித்த வயிற்றுப்போக்கு இருமல் சோமல் தொண்டை அலட்சி வாந்தி மற்றும் தலைவலி போன்ற இந்நோயினுடைய அறிகுறி எய்ட்ஸ் நோயினுடைய அறிகுறி தான் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டறிதல் எப்படி கண்டறியலாம் அப்படின்னா ஹெச்ஐவி வைரஸை எலைசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சோதனை மற்றும் வெர்ஸ்ட் அதாவது வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை மூலமாக உறுதிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது சிகிச்சை வந்து என்னென்னா ரெட்ரோ வைரஸுக்கு வந்து எதிரான மருந்து ரெட்ரோ வைரஸ்க்கு எதிரான மருந்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வந்து தூண்டுது ரெட்ரோ வைரஸ்க்கான எதிரான மருந்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு மருந்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வந்து தூண்டுது இந்த சிகிச்சை மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து வாழ்நாளை வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளை நீடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அடுத்து எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது கீழ்கண்ட படிநிலைகளை வந்து ஹெச்ஐவி நோய் தொற்றினை வந்து பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கும் கட்டுப்படுத்துறக்கும் உதவும் அதாவது இரத்த வங்கியிலிருந்து ரத்தம் பெற்று ஏற்றுவதற்கு முன்னர் அக்குறிப்ப அக்குறிப்ப குறிப்பிட்ட வகை ரத்தமானது ஹெச்ஐவி சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டும் அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்கி இவங்களுக்கு ஏற்றுறோம் அப்படின்னா அந்த ரத்தம் வந்து செக் பண்ணி இருக்கணும் அந்த நபருக்கு எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் மருத்துவமனையில் வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்படுற ஊசிகளை மீண்டும் அதாவது ஒருத்தருக்கு போட்ட ஊசி இன்னொருத்தருக்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கணும் அதையும் அதனால தான் இதை பாதுகாக்க முடியும் பாதுகாப்பான பாலுறவு மற்றும் ஆணுரைகளை பயன்படுத்துவதன் நன்மைகளை பரிந்துரைக்க வேண்டும் எய்ட்ஸ் நோயின் விளைவுக விளைவுகளை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் அதாவது எய்ட்ஸ் நோயினுடைய விளைவுகளை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மூலமாக அறிவுறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹெச்ஐவி நபர்களை வந்துட்டு குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்திலேருந்து தனிமைப்படுத்திக்க தனிமைப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து கொள்வோம் என்னென்னா அதாவது மக்களில் பலர் வந்து எய்ட்ஸ் பற்றி அறியாமையில் இருக்காங்க இதன் மூலமாக தான் நம்ம கூறுறது என்னென்னா அறியாமையினால் இறக்கக்கூடாது நம்ம வந்து நாட்டில் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு வந்துட்டு அமைப்பு வச்சுருக்காங்க அப்போ மற்றும் பிற சா அரசு வந்துட்டு சாராத தொண்டு அமைப்புகள் மக்களுக்கு வந்து எய்ட்ஸ் பற்றிய கல்வியை புகட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமுமே டிசம்பர் ஒன்றாம் நாள் வந்து உலக எய்ட்ஸ் தினமாக வந்துட்டு அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைவில் கொள்க அதாவது மருந்துகளை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக்கி கொள்பவர்கள் அதாவது மருந்துகளை வந்து தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கவங்க வந்து அடிமை இது அதுக்கு வந்து அடிமை ஆகிடுறாங்க அப்போது இந்த மருந்துகள் வந்து அடிமையாகிறது வந்து மருத்துவர்களினுடைய தவறான பயன்பாடு என்று அழைக்கப்படுது அப்போது புகைப்பிடித்தல் மெல்லுதல் மற்றும் உறிஞ்சுதல் புகைப்பிடிக்கிறது மெல்லுத மெல்லுறது உறிஞ்சிறது போன்றவற்றையான புகைப்பிடி புகைப்பழக்கத்துக்கு வந்து சுவாசிக்கிறதுனால புகைப்பிடித்தல் வாங்கும் அதாவது ரொம்பவுமே உடம்புக்கு இது கெடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்கஹாலை சார்ந்திருத்தல் மது பழக்கம் எனவும் ஆல்கஹாலை நம்ம சார்ந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு மது பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அடிமையாதல் மதுவுக்கு அடிமையாதல் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அதாவது நீண்ட காலமாக வந்துட்டு நம்ம அவங்க வந்து மது அருந்திட்டே இருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு மயக்க மருந்தாகவும் வழி நிவாரணி போன்றும் செயல்பட்டு நரம மண்டலத்தை வந்து நலிவடைய செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கல்லீரலில் வந்து அதிக கொழுப்பு சேமித்து சிர்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற நோயை வந்து இது ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டயாபெட்டிஸ் மெல்லிடஸ் ஒரு நாள்பட்ட வளர்ச்சிதை மாற்ற கோளாறு டயாபெட்டிஸ் மெல்லிடஸ் வந்து ஒரு நாள்பட்ட வளர்ச்சிதை மாற்ற கோளாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்சுலின் இன்சுலினுடைய பற்றாக்குறை செயல்பாடுனால குறைவான இன்சுலின் சுரத்தல் அல்லது இல்லைனா இன்சுலினுடைய சுரக்காமை போன்றவற்றால் அதிகரிக்கும் இது வந்துட்டு ரத்த குளுக்கோஸ் அளவு இதனுடைய பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்றதுனால உடலில் எடை அசாதாரணமாக அதிகரிக்குது உடல் பருமனும் எனப்படும் அதாவது உடலில் கொழுப்பு சே அதிகமாக சேர்றதுனால உடல் எடை வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க பரவலாக காணப்படுற இதய குழல் நோய் வந்து கரோனரி இதய நோய் அதாவது ரத்த நாளங்களில் வந்து கொழுப்பு பற்றியதுனால இதய நோய் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க கட்டுப்பாடற்ற அபரிமிதமான செல் பிரிதல் புற்றுநோயாகும் கட்டுப்பாடற்ற அபரிமிதமான செல் வந்து பிரியறது வந்து புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அருகில் இருக்கிற அதாவது பக்கத்தில் இருக்கிற திசுக்களுக்கும் ஊடுருவி கட்டிகளை வந்து அதாவது நியோபிளாசத்தை வந்து உருவாக்கி திசுக்களை வந்து இதை அழிச்சிடும் இந்த புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனித நோய் தடைக்காப்பு குறைவு வைரஸ் ஏற்படுத்தும் ஒரு கொடிய நோய் எய்ட்ஸ் ஆகும் அதாவது மனித நோய்க்கு வந்து தடைகாப்பு குறைவு அப்படின்னா தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் ஏற்படுத்துகிற ஒரு நோய் ஒரு கொடிய நோய் தான் வந்துட்டு எய்ட்ஸ் நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கூட ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸாக இருந்திருக்கு படிச்சுக்கோங்க தேங